25 minutes late. Um, it's, of course, the title is Bandh Bhenge Dao, and it is about somebody without whom no literary meet. Good evening, ladies and gentlemen. Um, I know that the glamour for this evening is uh, over, but I think that the minds that I'm going to question um, will be as scintillating as the sessions that you've been hearing. Uh, we are talking Baad Bhingidao and Tagore. Uh, <clears throat> I don't think I need to introduce our distinguished guests. There's Q, there's filmmaker, international economist, Shogoto, Jorda, who has been a bureaucrat for many, many years and has delved into culture better than a lot of us have had the opportunity to do. Uh, Jorda, my question to you is that, you know, as a bureaucrat, do you think that this breaking of the copyright has actually helped or has it deterred um, people from, um, you know, doing what they want to do with Tego? Where do you think uh, this is going to lead to, ultimately? Copyright had to go. I mean, yes, but that, that was a physical period. fact. Amar Nijer won a I mean, I personally feel that copyright uh, expiry or uh, we have actually gained. We have. We have gained. It's a very controversial thought because Vishwabharati came in a large number and they protested. Tade at a source of income chole galo. But if you observe Vishwabharati at a standard, that can continue. Copyright doesn't mean that Vishwabharati publications of Vishwabharati type can't continue. They do. But they have now have to compete with the neosphere. If you want this phenomenon to go beyond just a uh, limited circle, you have to open the gates. The opening up of the copyright or the expiry of the copyright act was actually responsible for a lot of boom when you compare the 61 celebrations with the uh, 2001, uh, 2011 celebrations you will see that much of the publication and much of the work was possible because there was no copyright. Only a big activity during this period, mainly because, uh, I mean, mainly but primarily because there was no copyright. Primarily because. I'll give you an example of what, how, how uh, copyrights or how other things come into play. Rovindra uh, Thakur, which language would you prefer? Bangla, English, we can speak in both. Huh? Any, but so we'll go on like this. Okay. Ravinda Thakur at Chobi Gulu were not allowed to see the light of the day. I'll use a term like not allowed to see the light of the day because of two reasons. Unikov Shastar Kaguja Akten, or they had become very brittle. Sheta Barkora Akta Mushkil. And second, because of this Hotavaka copyright. So, what we had to do, we and all the pictures in the highest resolution possible, Akon he is up in the public domain. Akbochare, Dubochare, Kakulu Kono, discussion, Bakuna discuss Hote Parena. He is now in the public domain. Next, Shad Dosh Bachar Puramla Dekbo, a discussion on is his art form at all an art form? Was it the expression of his anxiety? On a So there is a whole lot of discussion. Akon of the other copyright reg at the control over the paintings. Amra Shabshuddu Chobisho painting page. The number, number maybe Abra, we type it Indian Museum exhibition of fraud Guluji the Baddi. So, Pray Duhajar Kachakachi, Unisho Kachakachi, Vishwarati, our Baki Tintashasta, the National Gallery of Modern Art, uh, uh, Amadari Fine Arts, Academy of Fine Arts, our uh, Robindo Bharati. E Tinte Mile Amra Pray Aro Sharatin Shokhanek Pechi. It's all been published in the public domain. Now it will be put up on web. But what I mean about it has to come out. What uh, about the paintings that uh, were auctioned by Christie's see, for... There are very um, small um, number. I, I spoke the Dartington to them. collection. Barota painting, Dartington Hall auctioned, because Dartington Hall needed the money. I went through hell personally, as if Ami Jano auctioned Kore Felici. That happens if you are in public service. Kintu, fact remains, Dartington Hall er 
auction theke kintu they don't disappear we can find the provenance we know where they are amar jodi scan korte hoy kalke amar jodi chobi tulte hoy 12 ta chobir amra 12 ta chobi trace korte parbo dating town hall er custody te giyechilo tar jaygay tin ta alag aro aro onno loke ba onno sansthar custody te chole geche that's that's the tagor rovithakurer sob kota painting tor bisharite te chilo na so basically চারটে সংস্থার জায়গায় আমরা ছটা সংস্থায় যেতে হবে ওয়ে দ্য পাবলিক ইজ কনসার্ন তাদের শুধু ছবির আকৃতি দেখলেই হলো একসাথে তো আমরা কোনো দিনই বাইশশো বা তেইশশো ছবি দেখতে পারবো না তো উই হ্যাড নিড টু গো ওভার ধরুন ফেসের ক্যারেক্টারিস্টিক উই নিড টু গো ওভার সামথিং সাম পার্টিকুলার দ্য ক্যারিকেচার তুমি জানো তো ক্যারিকেচার ব্যাপারটা উনি নিজেকে মার্জিত রাখতেন সংযত রাখতেন বলে তার মানে যেন রাগ হতো না তা নয় রাগ আমাদের মতনই হতো শান্তির কেচনে সমাজের যারা যারা পেছনে লেগেছিলেন তাদেরকে নিয়ে তিনি কার্টুনিস্ক করেছেন পরবর্তীকালে শান্তি নিকেতনের সমাজে এই কার্টুনটি কার সেই নিয়ে অনেক রকমের বিতর্ক হয়েছে এই কার্টুনটি কার ইত্যাদি এখানে আমার যেটা জিজ্ঞেস করার আছে আপনাকে যে ইউ হ্যাভ ট্রান্সলেটেড ট্রান্স ক্রিয়েটেড টি গোর Uh, do you think that the breaking of that copyright and the 150 years has actually helped you to do that better in the sense that given you more space um, beyond what the academicians would have held on to and said that it uh, the, the breaking of copyright uh, definitely has uh, has helped um, uh, there can always be competition among different critical Uh, editions. Akon Shakespeare er koto edition ache, but the discerning readers know uh, which is the more authoritative edition. Uh, so uh, I think uh, it, it was a good move. In fact, you know, my uh, long before I started translating Tagore, my maternal grandfather Charu Chandra Shodhri had translated uh, a large number of uh, the later Tagore poems, uh, uh, particularly uh, poems from Purobi. and Mohua from the mid-twenties and the late 1920s. But we never published them because the process was so cumbersome of trying to seek permission and uh, to have to listen to the opinions of those who were far less adept at both English and Bengali. Uh, that was not a process that we uh, enjoyed uh, going through. So it was only after the copyright lapsed that long after my grandfather had passed away that we brought out uh, Purobi, uh, the East in its feminine gender. And also, um, you, know, um, uh, you know, I'm like all Bengalis, a great admirer of Tagore. On the other hand, I feel that sometimes he was not his own best translator. And especially since uh, I was translating some of his songs, which he had himself translated, Uh, you know, for example, Shundara Bhateta Bonga Dukhani. I was translating that uh, song differently and perhaps later I will read out my translation for you. Or Noe Noe Modhur Khala. You know, there are some beautiful lines in Bangla uh, where you have to think carefully how you um, want to translate them. For example, Shangshareri um, Dolai Dile Shangshareri Thala. How do you translate that kind it, of a it, line? Is and that because of the language restrictions or do you think that it is uh, the, the nuances of the original language that are difficult to capture in another, uh, you know, in English? You know, here? I felt that I was trying to be more faithful to Tagore's own Bengali original when Tagore had sort of taken certain liberties. But, for example, there's a beautiful sentiment in, uh, you know, Shangshare e Dolai Dile Shangshare Thala. Sheta, you have to think very carefully before you render it as rocking the swing of life with doubt. Uh, you know, one has to pause, one has to think, one has to reflect. You have to be as faithful as possible to the Bengali original, but whatever you translate also has to be English poetry. Uh, and uh, so uh, there has to be that balance that, that needs to be struck. And especially since I was doing alternative English translations in some instances, not all. Uh, you know, much of uh, what I was doing was untranslated before. But where I was, in fact, uh, uh, you know, offering a variation from what Tagore himself had done, the fact that there was sort of no copyright issue meant that 
you know, I, I, uh, you you know the, the ultra-orthodox could not question me uh, on that. Thank you. My question to you is that, um, you know, when we look at Rabindranath and cinema and what you did with Tashid Desh, uh, it was iconoclastic, it broke a lot of norms, but do you think that Tagore has really worked in terms of a cinema script? Yes, in Bengal, Bengali language it has. For whatever it is worth, uh, Bollywood has done far more with Sharad Chandru than with Tagore. How do you feel about this? Do you think that you would like to do um, a Tagore film in Hindi perhaps so that it gets a far wider audience and um, or do you think that we still need to stick to Bengal? It's an interesting question. Uh, but before answering that, I think it's uh, Im Im immediately to co I would draw some context to this. Because uh, largely what is talked about Rabindranath, largely the, um, the discussions and the general conversations about uh, the writer or the iconic figure, whichever, you, uh, whichever way you look at him, um, the social thinker, there are so many ways to look at him. Every which way, he seems to be uh, mostly, as I grew up, inaccessible to mo me and my friends. Uh, now, why I say this is uh, quite critical, because I grew up in a sort of middle class environment, but I was always more drawn towards a street culture, where Rabindranath didn't play such a big role. Now, when I turned into a filmmaker, one of the critical things that if you become a Bengali artist, if you proclaim yourself to be an artist, and since I was al already un, uh, you know, uh, compromising my situation by placing myself in such a category. The black sheep. The bla <laughs> the blackest of them all. Um, now, coming out of the dark zone, I think uh, part of the uh, important thing for me was that Tashet Desh was not something that I just thought of. The moment I had thought of becoming a filmmaker, I had thought of Tashet Desh. Because, uh, and I don't, I cannot talk to you about Rabindranath Thakur. I don't know anything about him. But I know everything about Tashet Desh. The, I, I completely, uh, can relate to that story, that vibe of Tagore, which I don't see in most of his other, other material. Uh, a, a, a sort of an angst which spills out so much that it can actually be cinematic in nature. But do you just see it as a political story, or do you see it in various layers? Of course, uh, I see it, uh, yeah. Of it, Rabindranath was never about real politics. It was always... Um, metaphorical for him, uh, as much as I understand, everything is universal in nature, everything is contextual, and everything has to be rethought of again and again and again. This, this is the gist of Tagore for me, right? If, e even if I don't agree with the principles of his theories, uh, I have to understand and appreciate how he remains so... Um, important right now that we are speaking about him right now and I have been forced to make a film uh, based on his story. It, it, it just goes to sh show how powerful that non-immediacy was in his work. His work was non-immediate. It was referential and metaphorical to the degree that you could actually look at it as devoid of time and space. Yeah, that's, it's, that's absolutely, you know, and why we are still yeah. talking about him, discussing him. But, Jahorda, this is Rabindranath's translation of Rabindranath, which is a Especially in a poem like his, his, I think, his most celebrated poem, Where the Mind is Without Fear and the Head is Held High. He said that 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 uh, you know, all that he didn't bring in. Why? Why do you think that, you know, do you think that we need to relook at him and retranslate all that in the more authentic light of what he had said in the original? <coughs> Culturally. If you get money. into that 1912-13 uh, period, you'll get all your answers. <laughs> 1912, he comes back because he can't travel to Oxford. And when he started translation and goes over a period, of course he has expressed his doubt about being, uh, his translating or his English capabilities right from the beginning. 
কখনোই বলেননি যে আমি 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 ইংরেজিতে দক্ষ অনেকে আছে যারা দুটো ভাষায় খুব ভালো বলে এই সুগত যেরম আমার আটকে যায় তো সাহেব না তিনটা ভাষায় বলতো আমেরিকানটা বলে তো যাই হোক এখন অনেকই পারে আমাদের আগে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ব্যাপারে একদম স্পষ্ট ছিলেন যে প্রথমে বাঙালি আমার ইংরেজিটি তোমাদের যোগ্য হবে কি না সে ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে তারপরে অনেক অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে উনি উনি দেখলেন আমি তোমার একটা একটা সেকেন্ড জব অফ দেবো সেটা হচ্ছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি যে প্রজেক্টটি করলো না সুকান্ত চৌধুরীকে নিয়ে তাতে অল দ্য রিসেনশনস অল দ্য এডিশনস অফ ইচ রাইটিং অ্যান্ড ইচ ট্রান্সলেশন ইজ অ্যাভেলেবল সাইড বাই সাইড লুক অ্যাট বিচিত্রা ডট কম আর তোমরা নিজেরাই বসে তারপর ইউ ক্যান টেক ইউর ভিউ ট্রান্সলেশন গোজ উইথ দি ইমিডিয়েট এনভায়রনমেন্ট আমরা যখন তাইফের গানগুলোকে নিয়ে ট্রান্সলেশন শুরু করেছিলাম প্রথমে এক্স্যাক্ট ট্রান্সলেশন ইজ মাই বুজমস আর হেভি কিন্তু সভ্য সমাজে এটা বলতে গেলে ও হয়ে গেল মাই হার্ট ইজ হেভি ইটস কোয়েশ্চন অফ হাউ ইউ এক্সপ্রেস ইউর সেলফ অ্যাট উইচ পয়েন্ট অফ টাইম টু উইচ সার্কেল দ্য রাইটার ইজ অর ট্রান্সলেটর ইজ ইমিডিয়েটলি কনশিয়াস অ্যাকিউটলি কনশিয়াস অফ ইজ ইমিডিয়েট অডিয়েন্স দ্যাট ইজ অ্যাড্রেসিং অ্যান্ড ইউ অলওয়েজ মডিফাইজ ইট এই মডিফিকেশনের তোমার প্যাঁচগুলো ধরবার জন্যে টু সিম্প্লিফাই দ্য হোল গেম এভরিথিং ইজ আপ অন দ্য ওয়েব নাও সুকান্ত দফ কাজ অক্সফোর্ডে বসে আছেন বাট দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার হি ইজ লেফট বিহাইন্ড দ্য ওয়ার্ক পঁয়ত্রিশটে ছেলে কাজ করেছে ছেলে মেয়ে কাজ করেছে ফর অবাউট ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স টু ইয়ার্স ইটস অল আপ দে অনেক সময় অন্যান্য মানে ইংরেজ কবিরা যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভালো অনুবাদ করেছেন তা কিন্তু নয় ফার্স্ট অফ অল গীতাঞ্জলির যে কবিতাগুলো সেগুলোর বিভিন্ন ম্যানাস্ক্রিপ্ট রয়েছে আমাদের হাভারের হুটন লাইব্রেরিতে ইনফ্যাক্ট যেটা অরিজিনাল বই যেটা নীল লেদারে বাঁধানো সেটা তো আমি জোগাড় করে জহরদাকে পাঠিয়েছিলাম একটা খুব অথেন্টিক ফ্যাক্সিমিলি এডিশন মিনিস্ট্রি অফ কালচার বের করেছিল দু বছর আগে কিন্তু টাইপ স্ক্রিপ্ট অনেকগুলো আছে আমরা এক্স্যাক্টলি দেখতে পাচ্ছি ইয়েটস কোন কোন কথাগুলো বদলেছিলেন কিন্তু খুব কমই বদলেছিলেন ইয়েটস কিন্তু ক্রেসেন্ট মুন গার্ডেনার ওই বইগুলোর কিছু ম্যানাস্ক্রিপ্টে স্টার্জ মোরের কতগুলো কারেকশান ছিল সেখানে রথেনস্টাইন নিজে লিখছেন যে স্টার্জ মোরের এই কোটান কোট কারেকশানগুলোর ফরে ফলে কিন্তু কবিতাগুলো ভালো শোনাচ্ছে তা ওর মনে হচ্ছে না অ্যান্ড আই এগ্রি উইথ রথেনস্টাইন যে স্টার্জ মোর যা করছিলেন তাতে খুব একটা ভালো হচ্ছিল না কিন্তু আমার মনে হয় যে অ্যাজ এ লিটারারি প্রজেক্ট এটা দেখা যেতে পারে যে যেগুলো বাংলা কবিতা রয়েছে যেগুলো রবীন্দ্রনাথ হয়তো নিজে অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু তার নতুন অনুবাদ হতে পারে এবং সেটা আমার মনে হয় করার প্রয়োজন আছে যেটা যে কবিতাটা অবশ্য আপনি বললেন আপনি যে বলছিলেন যে পেইন্টিং কিছু অকশনে তোলা হয়েছে মানে জহরদা ডিড সামথিং মা ভেলাস যে আমি যখন নিউ ইয়র্কে গেলাম আমি প্রথম দেখছি যে রবীন্দ্রনাথের ছবি লাস্ট এক্সিবিশন হয়েছিল বস্টনে নিউ ইয়র্কে উনিশশো তিরিশ সালে তারপরে হলো সাধ্য শতবর্ষের সময় দু হাজার এগারোয় আমি ওই ওপেনিংটায় ছিলাম জহরদা এসেছিল আমাকে ওখানে একটা বক্তৃতা করতে হলো অন পেইন্টিংস পোয়েট্রি আর সেখানে আর অরিজিনাল ক্যাটালগটা পেলাম হার্ভার্ডের লাইব্রেরিতে সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে মানে পিপল আস্ক মি অ্যাবাউট দ্য মিনিং অফ মাই পিকচার্স ইট ইজ ফর দেম টু এক্সপ্রেস অ্যান্ড নট টু এক্সপ্লেন সেই কথাটার মর্ম আমি পুরো বুঝতে পারলাম যখন অরিজিনাল ছবিগুলো দেখতে পেলাম এই যে দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফেয়ার এটারও উনি একটা ছবি এঁকেছিলেন সেটা রিসেন্টলি অকশন হয়ে গেল এটা ছিল নন্দলাল বসুর নাতি সুপ্রদীপ বসুর কাছে ওটা নিউ ইয়র্কে অকশন হলো সেটা উনি মানে ছবির আকারে 
কিন্তু মানে ক্যালিগ্রাফি এবং ছবি মিশিয়ে একটা সুন্দর করেছিলেন কিন্তু ওই কবিতাটা একেবারে মানে এত বেশি চর্চিত যে সে ওটা নিয়ে কি করা যাবে জানি না কিন্তু আরও অনেক কবিতা আছে সেখানেও কিন্তু টেগোর ওয়াজ মাচ টু রেসিটেন্ট রেটিসেন্ট ইন হিজ ট্রান্সলেশন কারণ ওই উনিশশো বারো তেরোতে দে ওয়াজ আ পার্টিকুলার মুড ইন ইউরোপ মানে একটা ডিসেনচান্টমেন্ট উইথ দ্য ক্রাস মেটেরিয়ালিস্টিক এক্সেসেস অফ পোস্ট এডওয়ার্ডিয়ান ইংল্যান্ড একটা সেন্স অফ এন ইম্পেন্ডিং ক্যাপাকলিপসি ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার বলকান ওয়াজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে সেই সময় গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা হ্যাড 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 অ্যান হ্যাড অ্যান সেই কনটেক্সটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মানে টাইম অ্যান্ড মানে টেগো ট্রান্সেন্স টাইম অ্যান্ড স্পেস দ্যাট ইজ ট্রু আই এগ্রি উইথ ইউ কিউ বাট হিজ রিসেপশন Uh, was also shaped, time by, shaped by the context of time uh, and space. Oi, 1912, 13, etc. I want to ask you that, you know, now with the English language changing in terms of the way it is spoken by the young, you know, idioms changing, all that which is going through a huge process of change. Somebody like you as a filmmaker, do you think that he needs to be retranslated, re-looked at for this new young generation? in their own language terms or is what was done good enough for them to take <coughs> so uh, it's a very interesting question because